क्वेश्चन नंबर वन सोडियम आइन्स आर नियरली टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूड आउटसाइड द सेल टू इन तो न्यूरॉन की जो आउटसाइड है दैट हैज टेन टाइम्स ग्रेटर सोडियम आइन एज कंपेयर टू इन साइड ऑफ द न्यूरॉन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर टू विच हारमोन इंड्यूस लेबर पेन तो लेबर पेन को जो हारमोन स्टिमुलेट करता है इंड्यूस करता है दैट इज ऑक्सीटोसिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थ्री हारमोन दैट इज सिक्रेटेड इन बुल्क अमाउंट ड्यू टू डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड इज एंटी डायूरेटिक हारमोन ऑक्सीटोसिन ग्लोकागोन थायरॉक्सन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंटी डायूरेटिक हारमोन और वेसोप्रेसिन हारमोन इज प्रोड्यूस्ड इन बुल्क अमाउंट वेन वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज डिक्रीज क्वेश्चन नंबर फोर साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इज तो न्यूरो ट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में प्रोड्यूस होता है और इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फाइव इंडारफिनस आर प्रोड्यूस्ड इन तो इंडारफिन हारमोन्स हैं जो कि हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है वेन इट सेंस द स्टिमुलस ऑफ पेन क्वेश्चन नंबर सिक्स द हारमोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कोल्ड्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स इज तो टेस्टोस्टीर स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है सिमिलरली मेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स भी टेस्टोस्टीर की वजह से हैं सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेवन लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर तो लेडिक सेल्स जो है वो टेस्टोस्टीर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एट द एस्ट्रोजन हारमोन सिक्रीशन ड्यूरिंग ओ जेनेस इज स्टिमुलेटेड बाई तो एस्ट्रोजन हारमोन की जो सिक्रीशन है इसको स्टिमुलेट करता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर नाइन विच हारमोन ऑफ द पिचुएट्री ग्लैंड रेगुलेट द मैंस्ट्रोल साइकिल तो मैंस्ट्रोल साइकिल को पिचुएट्री ग्लैंड के जो हारमोन्स रेगुलेट करते हैं वन इज एफ एस एच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन एंड अदर इज लुटिनाइजिंग हारमोन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर टेन Which trait is transmitted directly from an affected father to only his son? तो फादर से जो सन में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकती है डिजीज़ दैट इज़ नॉन एज वायलिंगड डिजीज सो करेक्ट आंसर वायलिंगड ट्रेड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर अलेवन वेन बोथ द अलील्स ऑफ आ जीन आर सेम तो ये यहाँ पे जीन आना था द आर्गनिज्म इज सेट टू बी तो जब जीन के दोनों अलील एक जैसे होते हैं तैन दैट आर्गनिज्म इज नॉन एज होमोजाइगस आर्गनिज्म क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच थ्यूरी सेज दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर इनफैक्ट एंशियंट बैक्टीरिया विच नो लिव्स इन साइड द लार्जर सेल तो एंडोसेम्बियोटिक हाइपोथीसिस के अकॉर्डिंग या थ्यूरी के अकॉर्डिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं दैट वर एंशियंट बैक्टीरिया बट नो दे आर प्रेजेंट इन लार्ज यू कैरियाटिक सेल्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन द आर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफर इन स्ट्रक्चर तो वो आर्गन जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं बट फंक्शनली सिमिलर हैं दैट आर नॉन एज एनालोगस आर्गन और एनालोगस आर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन Which may not be a mode of action of an antibody. तो antibody जो है वो साइटोको साइटोकाइन सिक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं है बाकी तीनों जिसमें न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजिन प्रिसिपिटेटिंग एन एंटीजिन सिमिलरली इन्हांसिंग फैगोसाइटोसिस आर द डिफरेंट एक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाई एंटीबॉडी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इन टू इट्स एक्टिव फॉर्म पैप्सिन बाई तो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 
इंट्रेंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाई तो कास्टल इंट्रेंसिक फैक्टर जो है वो स्टमक के पेरिटल सेल्स या चीफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्बन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द सेल्स विच प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन डिवेलपिंग इम्यूनिटी तो गिव एन ऑप्शन में लिम्फोसाइड्स करेक्ट आंसर है क्योंकि लिम्फोसाइड से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो कि मेन इम्यूनोजेनिक एजेंट हैं क्वेश्चन नंबर एटीन डाइजेशन ऑफ विच फूड कंपोनेंट स्टार्ट फ्राम द औरल कैविटी तो औरल कैविटी से कार्बोहाइड्रेट स्पेशली जो अमाइले स्टार्च है उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज जो कि स्लाइवा में प्रेजेंट होता है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो वैक्सीनेशन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एग्जाम्पल है एक्वायर्ड आर आर्टिफिशियल बट एक्टिव इम्यूनिटी सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हार्ट चैम्बर फ्राम वेयर ए आर्टा ओरिजिनेट्स तो ए आर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन प्यूबिक सिम्टम्स एंड इंटर वर्टिब्रल डिस्क आर एग्जाम्पल आप तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है सिम्टम्स नहीं है प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटर वर्टिब्रल डिस्क आर एग्जाम्पल्स आप तो ये कार्टिलीजीनियस ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल हैं फाइब्रो कार्टिलेज और हायलिन कार्टिलेज आपस में जब मिलते हैं तो सिक्स कैंड्री कार्टिलीजीनियस ज्वाइंट डिवेलप होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क दोनों स्कैंड्री कार्टिलीजीनियस ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कार्टिलेज इज मोर डिफिकल्ट टू हील देन बोन बिकॉज कार्टिलेज तो कार्टिलेज के पास चूंकि ब्लड सप्लाई वस्कुलर सप्लाई एबसेंट होती है दैट्स वाई इट इज डिफिकल्ट टू हील द कार्टिलेज एज कम्पेयर टू बोन्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच फीचर इज एबसेंट फ्राम कार्डियक मसल तो कार्डियक मसल के अंदर मल्टी न्यूक्लियर सेल्स एबसेंट होते हैं उसमें मोनो न्यूक्लियर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जबकि इंटर कैलेटेड डिस्क लाइट एंड डार्क बैंड सिमिलरली कंट्रेक्टाइल सार्कोमेयर ये तीनों प्रेजेंट होते हैं सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस है कैल्शियम का कैल्शियम स्टोर होती है इसके अंदर सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द जंक्शन बिटवीन द टू टू न्यूरॉन इज तो ये साइनैप्स है एक्चुअली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच हारमोन इज केमिकली स्टीराइड तो गिवन ऑप्शन में कार्टिसोन एक इनएक्टिव कार्टिको स्टीराइड हारमोन है दूसरे अल्फाज में ये कार्टिसोल की इनएक्टिव फार्म है और ये केमिकली स्टीराइड है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथाइराइड ग्लैंड काजेस अ ड्रॉप इन ब्लड ऑफ तो पैराथाइराइड ग्लैंड पैराथोरमोन प्रोड्यूस होता है जो कि कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है विद इन ब्लड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स रिएक्ट विद इंजाइम्स एड तो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स इंजाइम्स के साथ एलिस्टीरिक साइड के ऊपर रिएक्ट करते हैं करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इस्टेब्लिश द मैट्रिक्स आर बोन एंड कार्टिलेज इलास्टिन कैरेटिन कुलेजिन तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी बोन और कार्टिलेज का मैट्रिक्स डिवेलप होता है कुलेजिन प्रोटीन से क्वेश्चन नंबर थर्टी मोस्टली इंजाइम्स वर्क बेस्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर तो गिवन ऑप्शन में थर्टी सिक्स थर्टी सेवन सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो है नहीं लेकिन 37 का जो नियरेस्ट है दैट इज 40 सेंटीग्रेड सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 31 इन टर्म्स ऑफ इंजाइम एक्शन मैक्सिमम टेम्परेचर रिफर्स टू अ टेम्परेचर एट विच तो मैक्सिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पे इंजाइम बेस्ट काम करते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 32 विच रिड्यूस द इंजाइम प्रोडक्टिविटी बाई ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ड्यू टू सिमिलर शेप्स विद सबस्ट्रेट तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर की शेप चौंके सबस्ट्रेट से मिलती जुलती है 
that's why they can bind with the uh, active site of enzyme in place of substrate and block the active site so enzyme productivity is reduced question number 33 when the light falls on p700 which event is likely to occur to p700 reaction center pe jab light falls hoti hai to usse ye oxidize hote hain so correct answer hai option d question number 34 which of the following molecule are released after the after the completion of light reaction and then utilized in dark reaction of photosynthesis to so light reaction ki completion se produce hota hai atp and nadph aur yahi atp aur nadph uh, use hote hain dark reaction mein question number 35 Which are the end products of light reaction of photosynthesis? तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा कि ए टी पी और एन ए डी पी एच इन प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स सेंथिसिस ऑफ ए टी पी ड्यूरिंग फोटो सेंथिसिस टेक्स प्लेस एट द रीजन ऑफ तो फोटो सेंथिसिस के दौरान जो ए टी पी प्रोडक्शन है ये स्ट्रोमा के अंदर होती है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर The complete and infectious virus is known as तो complete infectious virus को नाम देते हैं वायरियन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टी एट आल वायरसेज आर तो जितने भी वायरसेज हैं दीज आर ओब्लीगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच इंक्रीजेज द पैथोजिनेसिटी ऑफ बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया की जो पैथोजिनेसिटी है दैट इज इंक्रीज बाई स्लाइम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी द स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया बिलोंग्स टू जीनस तो स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया का जीनस है माइकोप्लाज्मा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन मेजेंट्रिक वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम तो ये आर नहीं है कि ये किससे ब्लड जो है वो ड्रेन करती हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेजेंट्रिक वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू वाट डिस्टिंग्विश प्रोकैरियाटिक सेल वाल फ्राम फंगल सेल वाल तो प्रोकैरियाटिक सेल वाल के अंदर जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन प्रेजेंट होती है दैट्स वाई इट इज़ डिफरेंट फ्राम फंगल सेल वाल क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री पोलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाई तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ब्राइट कलर्स देते हैं जो कि इंसेक्ट्स uh, को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पोलिनेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर टोनो इज द मिम्ब्रेन सेपरेटिंग तो टोनो जो है वो वैक्यूल और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ईच सेंट्रियोल इज कम्पोज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल तो हर सेंट्रियोल के पास नाइन ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स फोल्ड्स ऑफ इनर मिम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मिम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बनाती है उनको नाम देते हैं क्रिस्टी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन अकॉर्डिंग टू फ्लूड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मिम्ब्रेन विच जोन इज इम्बेडेड इन साइड तो इन साइड जो है वो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और आउटसाइड पे हाइड्रोफिलिक करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट सेलेक्ट वन विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एस का फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स आर आल्सो द फंक्शन ऑफ एस बट प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन सेल मिम्ब्रेन हैव थ्रू विच मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट तो सेल मिम्ब्रेन के पास चार्ज पोर्स होते हैं थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच आर स्फेरिकल सैक सराउंडेड बाई अ सिंगल मिम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक इंजाइम तो लाइसोसोम के जो है वो सिंगल मिम्ब्रेन बॉन्ड आर्गेनेली हैं और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स प्रेजेंट हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन द मोस्ट अबंडेंट आर्गेनिक कंपाउंड इन मेमिलियन सेल इज़ 
तो मेमिलियन सेल्स के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इन्वायरमेंट इज बिकॉज ऑफ विच करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर तो इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स की थर्मल स्टेबिलिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर द स्वीटेस्ट अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स तो सबसे ज़्यादा जो स्वीटेस्ट होते हैं वो मोनोसेक्राइड हैं मोनोसेक्राइड से कम डाइसेक्राइड और उससे कम जो है वो पोलीसक्राइड होते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव सेकेंड्री सेलवाल इन प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन तो सेकेंड्री सेलवाल प्लांट के अंदर जो है वो प्राइमरी सेलवाल और प्लाज्मा ब्रेन के इन बिटवीन होती है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे जो फोल्ड्स होते हैं इनको क्रिस्टी का नाम देते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी